जादू एक घंटी एक गांव में शिव नाम का एक लड़का था वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था वो आसपास की भेड़ बकरिया चराने जंगल में पर्वत के पास जाता था वह एक विशाल पेड़ था शिव उस पेड़ की छाव में गाना गाता था पंछियों संग उसकी दोस्ती सी हो गई थी वो सारी भेड़ बकरियों पे नजर रखता था शाम होते ही शिव वापस गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव के सभी लोगों को सौंप देता था दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे इन पैसों से शिव घर चलाता था और अपनी माँ और बहन का पेट भरता था इस कमाई से वो घर के लिए जरूरी चीजें ला पाता था लेकिन छोटी बहन को कभी कभी अच्छा खाना खाने का दिल करता था वो हर दिन रूखा सूखा खाकर ऊब गई थी ये बात शिव समझता था लेकिन वो कर भी क्या सकता था उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने थे अगली सुबह उठकर शिव फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था जिसके नीचे वो बैठकर भेड़ बकरियां चराता था और ये देखकर वो चिंतित और दुखी हो गया लेकिन उसने एक तरकीब लगाई सुनो लकड़हारा भाई ये पेड़ को आप क्यों काट रहे हो शायद आपको पता नहीं है कि इस पेड़ को जो कोई भी काटेगा तो इसमें बैठी चुड़ैल उस पे जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी ये सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा भागो, भागो। लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और उसने खुश होकर कहा तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें उपहार के रूप में एक घंटी देता हूँ भला मैं इस घंटी का क्या करूँगा ये घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है ये जादुई घंटी है इससे तुम जो चाहो खाने के लिए मंगा सकते हो हा? लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही तुम खाना मंगवा सकते हो शुक्रिया मेरे दोस्त शेफ बहुत खुश हुआ कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए होगा उसे खाने के लिए मिल जाएगा शाम को जब शिव घर पहुंचा, तो उसने माँ को और छोटी बहन को सारी घटना बताई उसकी माँ और बहन बहुत खुश हुए और उन लोगों ने उस जादुई घंटी से विनती की और जो चाहिए था वो मंगवा कर जी भर के खा लिया और सो गए अगली सुबह उठकर शिव भेड़ बकरियों को लेकर चला गया जब वापस शाम को घर पहुंचा, तो उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े हैं। उसके लिए बस रूखी सूखी रोटी और चटनी है जो वो रोज खाता था ये देखकर शिव को दुख हुआ और गुस्सा भी आया उसने कुछ नहीं खाया और सो गया अगली सुबह वो अपने साथ जादुई घंटी को ले गया इधर घर पर जब माँ और छोटी बहन को बहुत भूख लगी तो उन दोनों ने उस घंटी को बहुत ढूंढा पूरा घर तलाश लिया पर वो घंटी नहीं मिली वो लोग बहुत उदास हो गए उन्होंने सोचा शायद घंटी गुम हो गई है और अब घंटी नहीं मिलेगी और न ही खाना मिलेगा आखिर वो लोग भूखे ही सो गए शाम को जब शिव वापस आया तो शिव ने अपने जेब से घंटी निकाली और जो चाहिए था उसने जादुई घंटी से मंगवा लिया 
ये सब कुछ देखकर कर और छोटी बहन को बहुत दुख हुआ छोटी बहन बहुत रोने लगी और उसने कहा भाई आप स्वार्थी हो गए हैं आप पहले ऐसे नहीं थे शिव को ये सुनकर बहुत दुख हुआ उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ पर उसने अपने दिल की बात भी बताई आपने घंटी से खाना तो मांग लिया लेकिन आप लोग मेरे लिए रखना भूल गए मैं थक कर भूखे पेट ही सो गया मैं और क्या करता इस बात से मुझे दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आ गया बहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सबने मिल बांट कर खाना खाया तो कैसी लगी ये कहानी और इससे हमें एक सीख भी मिलती है वो सीख हमेशा याद रखना इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए जादुई पेंसिल एक गांव में कुशल नाम का एक लड़का रहता था उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था वह नुकीले पत्थर और छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर रेत पर चित्र बनाता रहता उसके पास पेंसिल या कागज खरीदने के पैसे नहीं थे वो हमेशा सोचता था काश मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कितने सुंदर चित्र बनाता लेकिन वो रोज पूरी लगन से अपने चित्र बनाता रहता एक दिन जब वह चित्र बना रहा था उसे एक बूढ़ा आदमी मिला उसने कुशल को पेंसिल दी और कहा तुम इससे केवल गरीबों को चित्र बनाकर देना और कभी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल के सहारे तुम मुझे बुला लेना यह कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया कुशल बहुत खुश हुआ उसने एक आम का चित्र बनाया वाह क्या बात है अचानक ही वह आम असली हो गया फिर उसने एक कुत्ते का चित्र बनाया वह भी असली कुत्ता बन गया ये क्या ये तो एक जादुई पेंसिल है बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े चाचा आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा अब कुशल ने खाने का चित्र बनाया वह भी असली खाना बन गया फिर उसने अपनी माँ बाबा के लिए कपड़े फल अनाज आदि के चित्र बनाए सब के सब असली बन गए कुशल गरीबों को जो भी चाहिए होता था बनाकर दे देता था गांव के लोग कुशल से बहुत ही खुश थे क्योंकि वो गरीबों की सहायता करता था यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कुशल को बुलाकर आदेश दिया पहले एक सोने का पेड़ महल के बगीचे में बना दो और तुम्हारी ये पेंसिल तुम मेरे हवाले कर दो महाराज आपके पास बहुत धन है मैं केवल गरीबों के लिए ही चित्र बनाता हूँ राजा को गुस्सा आ गया राजा ने आदेश देकर उससे वो पेंसिल छीन ली और वह खुद सोने के पेड़ का चित्र बनाने लगा लेकिन वह चित्र के अनुसार सोने का पेड़ प्रकट नहीं हुआ उसने प्रधान जी को उस पेंसिल से चित्र बनाने को कहा लेकिन उस चित्र से भी कोई चीज सामने प्रकट नहीं हो पाई राजा बहुत क्रोधित हो गया सुनो कुशल जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा चित्र बनाना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा कुशल मन में ही सोचने लगा अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा तो राजा उसे जेल में बंद तो करेगा ही लेकिन वो गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा वह चतुर था ही उसने पेंसिल उठाई और झट से बूढ़े आदमी का चित्र बनाया वहाँ बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया उसने राजा को समझाया प्रणाम महाराज सच कहूँ तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है 
लेकिन वाकई में जो गरीब हैं, कुशल उनके लिए ढेर सारी खुशियां लाने का काम कर रहा है आपने उससे ये पेंसिल छीन ली लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार कोई भी काम ना कर पाई और ना ही किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आएगी कुशल के काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी देख के ही उसे ये पेंसिल मिली है राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया उसने बूढ़े आदमी और कुशल से माफी मांगी बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया राजा ने कुशल का सम्मान किया इससे यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए स्वार्थी होकर लोगों से छल करना गलत है जादुई टोपी मणिपुर गांव में सारा नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी वो शिव कुमार नामक पंडित की इकलौती बेटी थी और उसे सभी के प्रति बहुत लगाव था और वो उम्र में छोटी होने के बावजूद भी उससे जितना हो सके लोगों की मदद करती थी एक बार उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत ही दुखी लग रही थी उसने उनकी मदद करनी चाहिए लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा अभी तुम बहुत छोटी हो बेटी तुम भला मेरी मदद कैसे करोगी उस वक्त सारा ने मन ही मन सोच लिया अगर मैं लोगों का दुख दर्द समझ पाऊं, तो शायद मैं उनकी मदद भी कर सकती हूं। उसी दिन एक चमत्कारी घटना घटी जब वो पाठशाला ऐसी घर आ रही थी तभी उसने वहाँ एक टोपी वाले को देखा उसके बक्से में रंग बिरंगी टोपियाँ थी सारा को उसमें से एक टोपी बहुत ही अलग और अच्छी लगी उसने टोपी वाले से वो टोपी मांग ली क्या आप मुझे ये टोपी दे सकते हैं? लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं मेरे घर जाकर आपके पैसे ले आऊंगी सुनो बेटा मैं तुम्हें ये टोपी तो दे देता लेकिन ये टोपी है ना वो आज तक जिस किसी के पास भी गई है उसके पास से ये टोपी गुम हो गई है और ये लाल टोपी घूम फिरकर फिर से मेरे ही पास आ जाती है इससे अच्छा है कि इसके बजाय तुम कोई और टोपी ले लो लेकिन सारा को वही टोपी अच्छी लगी थी मुझे तो यही टोपी चाहिए ठीक है लेकिन इसके पैसे तुम नहीं देना मेरी तरफ से तुम ये टोपी तोहफे के रूप में रख लो ठीक है चाचा शुक्रिया ये अमरूद मेरी तरफ से आपके लिए उस टोपी को उसने खुशी से अपने सर पे रख ली उसे पता चल गया कि टोपी वाले चाचा टोपी को बेचकर मन ही मन क्या सोच रहे हैं उसने वो बात चाचा से पूछी चाचा आप तो यही बात सोच रहे है न की ये टोपी तो इस लड़की के हाथों ऐसी भी गुम हो जाएगी और वो घूम फिरकर मेरे ही पास आएगी अरे ये बताओ ये बात तुम्हें कैसे पता चली बिल्कुल ठीक मैं यही सोच रहा था मुझे ऐसा लगता है ये कोई जादुई टोपी है और ये शायद तुम्हारे लिए ही बनी है शुक्रिया चाचा लेकिन मैं इस टोपी का क्या करूंगी? मैंने तो बस यूं ही पहनने के लिए ली थी सुनो बेटा आज तक तुम पहली लड़की हो जिसे ये पता चला है कि ये जादुई टोपी है आगे वक्त आने पर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें इस टोपी को कैसे इस्तेमाल करना है इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ ठीक है चाचा चलती हूँ सारा उस टोपी को पाकर बहुत खुश थी उसने वो टोपी अपने सर पर पहन ली और फिर अपने घर की ओर चलने लगी तभी उसने देखा उसके पड़ोस वाली दादी मन ही मन एक बात सोच रही थी कि अभी उम्र के हिसाब से ज्यादा काम नहीं किया जाता लेकिन मुझे भूख भी लगी है तो अब मैं क्या करूं? सारा को दादी की मन की ये बात जानकर बहुत बुरा लगा वो अपने घर गई और अपनी माँ से दो रोटियाँ और जरा सी सब्जी लेकर दादी के पास आई जब उसने वो रोटी और सब्जी दादी को दी तो दादी बहुत ही खुश हो गयी 
मैं मन ही मन में यही सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो और तभी तुम ये खाना लेकर मेरे पास आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी सारा मन ही मन बहुत खुश थी ये उसका दूसरा अनुभव था कि जब वो टोपी पहनती है तब उसे लोगों के मन की बात सुनाई देती है लेकिन वो पूरा वक्त तो टोपी नहीं पहन सकती थी ना पाठशाला में पढ़ाई के वक्त घर के काम काज करते वक्त उसे वो टोपी उतारनी पड़ती थी लेकिन उसने ये सोच रखा था कि जब भी किसी को उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी तब वो टोपी पहन लेगी शाम के वक्त सारा जब टोपी पहनकर गांव के नदी किनारे जा रही थी तभी उसने कुछ लोगों को उसकी पाठशाला के बाहर कुछ बातें करते सुनी उसे उनके मन की बात समझ में आ गई। वो ये सोच रहे थे कि बच्चों के शिक्षा की जमा पूंजी वो रातों रात चोरी कर लेंगे ये बात जानने के बाद सारा बहुत बेचैन हो गई। वो सोच रही थी कि अब ये बात वो किस से कहे उसने तुरंत ही अपने दोस्तों को ये बात बताई कुनाल और अर्जुन दोनों ही सारा की मदद करने के लिए तैयार हो गए शाम के वक्त वे तीनों पाठशाला के बाहर चुपचाप खड़े हो गए जैसे जैसे रात होती गई, वे तीनों पाठशाला के अंदर जाकर छुप गए उन्होंने वहाँ पर फांसे लगाए हुए थे जैसे ही चोर पैसे चुराने के लिए अलमारी की ओर बढ़े वैसे ही वे तीनों फांसे में अटक कर गिर गए इसका मतलब सारा को जो बात पता चली थी वो बिल्कुल सच थी उन्होंने अपने शिक्षक और पुलिस को इस बात की खबर दी थी पुलिस ने आकर उन चोरों को पकड़ लिया और उनके शिक्षकों ने सारा और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया आज उस टोपी की वजह से ही इतनी बड़ी चोरी होने से पहले ही सारा उन चोरों को पुलिस के हवाले कर पाई सारा मन ही मन बहुत खुश हुई लेकिन उसे लगने लगा आखिर कितने दिन वो ऐसे ही लोगों की मन की बात सुनती रहेगी शायद उसे उस चाचा को ढूंढना पड़ेगा और उनको वो टोपी लौटानी होगी कुछ दिनों बाद जब वो चाचा टोपी का बक्सा लेकर वापस आ गए तो सारा उनके पास जाकर टोपी वापस देने लगी तभी चाचा ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा रोज इस टोपी की वजह ऐसी मैं किसी न किसी का भला कर रही हूँ लेकिन मैं तो अभी बहुत ही छोटी हूँ अगर कोई बड़ा इंसान इस टोपी को पहनकर ज्यादा लोगों की मदद कर पाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी तो तभी चाचा ने बताया बेटा मैंने ये बात तुमसे पहले ही कही थी कि ये टोपी किसी के पास कभी नहीं टिकती वो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर फिर मेरे ही पास आ जाती है तुम ही वो पहली लड़की हो जिसके पास ये टोपी इतने दिनों तक रह पाई है और इस टोपी की खूबियाँ तुम्हें ही पता चल पाई है तुम लोगों के दुख जानकर उनके दुख दूर कर पाई हो इसका मतलब ये टोपी सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है तुम इस टोपी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना और लोगों की मदद करना ये कहकर चाचा वहाँ से चले गए और फिर सारा ने वो टोपी हमेशा अपने पास संभाल कर रखी अल्ट्रा किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड जोन